பண்ணுறதுக்கு உள்ள தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து என்னன்னு சொல்கிறேன் இந்த கப் அளவு தான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்பில் வந்து ஒரு கப்பு பொரிகளில் அதில் வந்து ஒரு நாலு ஏலக்காய் பொடி பண்ணுறதுக்காக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே கப்பில் சக் இது தேங்காய் எடுத்தாச்சு இதை வந்து நெய்யில் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த இதே கப் அளவுலேயே வந்து ஒன்றரை கப் வந்து நாட்டு சக்கரை எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நீங்கள் வந்து எந்த கப்பு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை வந்து பேஸாக வச்சு மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நீங்கள் நெய் போட்டாச்சு இதில் வந்து இந்த தேங்காயை போட்டு இப்போ நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து சிம்பிள் ச ஸ்நாக்ஸ் வாங்க சீக்கிரமாகவே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பண்ணணுங்கிறதுலாம் இல்லை ஆனால் இப்போ நான் பண்ணுறதுமே வந்து கோதுமை மாவில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால கோதுமை மாவு கொஞ்சம் முன்ன பின்ன கூட இருந்தால் கூட நம்ம அதை வந்து அப்படியே சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணி அதுக்கு வந்து நம்ம காலி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இந்த மெஷாமிக்கில் பண்ணணும் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கிடையாது ஒன்றரை <laughs> பாருங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து நம்ம சோமாஸ்க்கு பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் இதில் பாருங்கள் கோதுமை மாவு வந்து பிசைஞ்சி வச்சாச்சு இதில் வந்து எப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன கரண்டி வச்சு ஒரு எட்டு கரண்டி எடுத்துருக்காங்க அதாவது அரைக்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு கப்பு மெஷர்மெண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஒரு கப்பில் மூணு கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் போல் சால்ட் லைட்டாக போட்டுட்டு பட்டர் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் கூட கொஞ்சம் போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா மொறு மொறு இருக்கும் கண்டிப்பாகவே டூ டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுருங்க போட்டு இதை வந்து பசைஞ்சி வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பூரி மாதிரி அதை வந்து பண்ணிக்கணும் சோமாஸ் பண்ணுறதுக்கு பூரி மாதிரி பண்ணி அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டஃபிங் இருந்தே காட்டின இருந்தே அதை வந்து வைக்கணும் ஸோ எப்படின்னு இதுக்கு வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து நார்மலாக நம்ம பூரிக்கு தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப மாவு வந்து தேய்க்காதீங்க தேய்ச்சோன்னா நம்ம ஏற்கனவே பட்டர் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு பண்ணிப்போம் இல்லையா ரொம்ப போடும்போது ரொம்ப கல்லாயிடும் அப்புறமா வெந்து வெந்ததுன்னா லைட்டாக அப்படி பண்ணிவிட்டு பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து இது வச்சாச்சு இது வந்து ஸ்டஃப்பிங் வந்து ஒன்று ஒன்றே கால் இந்த மாதிரி அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய பூரி சைஸை பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ஸ்டஃபிங் வச்சு வெளியே வந்துச்சுன்னா எண்ணெய் எல்லாம் ரொம்ப போயிடும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம்
இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இது பாருங்க நம்ம சோமாஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எல்லாரும் இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நல்லா மொறு மொறுன்னு இருக்குது பாருங்கள் உள்ள உள்ள ஸ்டஃபிங்குமே சூப்பராக வந்துடுச்சுங்க எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்